Bene, senza, in, senza indugi chiamo Bengasi Battisti del coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua a bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico. Grazie. Buongiorno, grazie al Comitato di Torino per aver organizzato questa eh, giornata e un saluto a tutti gli ospiti, in particolare gli ospiti eh, stranieri. E, beh, il referendum per l'acqua pubblica all'interno delle comunità ha prodotto sicuramente dinamiche nuove, parole nuove, nuove relazioni e soprattutto luoghi nuovi. Parole nuove perché parlare di beni comuni, essere consapevoli della loro eh, importanza, essere fondamento di una comunità è stato grazie eh, al percorso che ha portato al referendum e grazie al risultato di quel referendum. Parole come partecipazione che hanno rimesso in discussione anche l'idea eh, di delega, eh, cercando di rivederla con eh, una necessaria cessione di sovranità e di autorevolezza, perché senza di essa la partecipazione è una partecipazione finta, non è una partecipazione vera. Democrazia, partecipazione, ecco parole nuove, parole nuove che hanno prodotto dinamiche nuove e dunque relazioni nuove all'interno delle comunità dando senso anche alle comunità, perché senza queste nuove parole, senza i beni comuni, senza queste consapevolezze, la comunità non è tale. E questi sapori diffusi che sono presenti e sappiamo quanto siano efficaci e forti all'interno delle comunità quando trovano gli spazi adeguati per esprimersi, hanno rafforzato relazioni tra cittadini, ma soprattutto una nuova relazione tra la comunità, tra i cittadini e tra i luoghi che questi cittadini abitano, che va al di là di quello che è l'acqua come consapevolezza, perché si ragiona anche sulla tutela dei territori in maniera diversa, si ragiona anche sulla valorizzazione di essa in maniera diversa, proprio con un metodo diverso ma soprattutto con queste nuove, grandi ed eccezionali consapevolezze. Ecco, questa è la mia testimonianza, quella di un sindaco di un piccolo comune, come tanti comuni di questa, di questa Italia, e che ha potuto constatare nei suoi viaggi queste cose, soprattutto avere la possibilità di ascoltare queste belle storie, che sono le belle storie dell'Italia che, che vogliamo, che soprattutto esiste e che eh, vogliono nascondere, di cui normalmente non si parla. E I governi locali rispetto a questo, è chiaro, hanno iniziato anche un eh, percorso e una nuova modalità di relazione con eh, i cittadini e con, eh, e con le comunità, proprio attraverso queste eh, nuove consapevolezze attraverso queste parole nuove, attraverso queste relazioni proficue. Ora, questo grande patrimonio che eh, non eh, si è esaurito con il risultato del referendum, questo è un patrimonio che resta, che c'è dentro le comunità, questo grande patrimonio che in ogni momento riappare, non solo quando c'è necessità di difendere il territorio, molto spesso siamo costretti a difendere il territorio, ma con una grande novità che molto spesso le vertenze non si limitano alla difesa ma vanno oltre nella costruzione di processi di alternativa. Ecco, questa eh, novità che è novità in quanto diffusa è qualcosa che diventa necessaria per arrivare alla ripubblicizzazione del servizio idrico, cioè il ripubblicizzare si può parte proprio da questi elementi, da queste consapevolezze. Che cosa i governi locali 
debbono e possono fare insieme ai cittadini per affermare questo principio, che è un principio necessario per strappare l'acqua, il bene comune per eccellenza, dal profitto e per riappropriarsi di questo bene comune per eccellenza che ormai è consapevolezza diffusa, è l'elemento fondamentale del patto tra generazioni. Lavorare dentro quelli che sono gli ambiti istituzionali. Le discussioni dentro le conferenze degli ambiti territoriali. Molto spesso sono discussioni astratte, eh, c'è distrazione, eh, c'è eh, anche un forte tentativo di condizionamento. Eh, molto spesso si vede all'interno di ambiti territoriali, di conferenze, eh, una vivacità e eh, una eh, forza nuova di richieste rispetto alla eh, mh, ripubblicizzazione che viene eh, fermata da condizionamenti esterni molto forti, eh, a cui spesso eh, i governi locali, in particolar, in particolar modo i sindaci che sono delegati, eh, sono sensibili. E dunque quel luogo diventa il luogo privilegiato per poter proporre, per poter discutere, per poter soprattutto provocare la discussione. Perché se la maggior parte dei servizi idrici sono comunque partecipati esclusivamente dal pubblico, lì diventa molto più facile ripubblicizzare. Lì è un percorso possibile, quasi immediato, direi naturale, conseguente rispetto a quello che è stato l'eccezionale eh, risultato eh, referendario. Quello che Paola ha descritto, eh, cioè il quadro nazionale, quello che accade eh, in regioni come eh, il Lazio, come la Calabria, come l'Abruzzo, in grandi città, in piccole, è appunto il prodotto eh, di queste nuove relazioni e di questo nuovo modo di Ehm, relazione tra governo locale e comunità, soprattutto cedendo sovranità e autorevolezza e richiamando e richiamandosi fortemente alla partecipazione. Io concludo con eh, una storia che è quella della mia, della mia terra, io sono sindaco di un comune della provincia di Viterbo, voi sapete che eh, lì nel silenzio eh, quasi totale si sta vivendo una delle più grandi emergenze umanitarie d'Europa, forse la più grande. 200.000 abitanti sono senza acqua perché l'acqua con valori di arsenico al di sopra dei 10 non è acqua non potabile, è acqua non destinabile al consumo umano. Rispetto a questa grande eh, emergenza eh, la società eh, risponde eh, dicendo che non ci sono eh, risorse. La Regione richiama eh, il Governo al proprio dovere, le risorse vengono assegnate attraverso la fiscalità generale, per cui come vediamo il processo come dire, è un processo eh, possibile e, e perché è attuabile soltanto di fronte a queste grandi emergenze e poi con questo grande, con questo grande ritardo, ma soprattutto l'assenza di partecipazione e, questo, e questa decisione eh, praticamente dall'alto subita che cosa produce? Produce anche degli errori eh, incredibili sul piano della eh, risposta. Lì eh, la risposta è esclusivamente eh, dersenificatori, non si ragiona eh, rispetto a quella che è la peculiarità di un eh, territorio dove magari c'è possibilità di fonti di approvvigionamento alternativo che sono meno costose sia per la realizzazione ma soprattutto meno costose per la gestione. Per cui questo pensiero unico di dearsenificatori ovunque e eh, con dei costi che necessariamente, oltre a richiamare fondi dalla fiscalità generale, andranno a finire sulla tariffa perché i costi di gestione di, quel, di, quei, di, quei, di quegli apparati sono costi di gestione molto elevati. E porto un esempio proprio per far capire quando manca la partecipazione, quando manca eh, l'elemento di discussione, quando manca addirittura il luogo di discussione che cosa, che cosa accade. 
eh, lo porto come esempio estremo, ne potrei portare eh, tanti altri, ma Anguillara è una cittadina che si trova sul lago di Bracciano. Il lago di Bracciano è un bacino che viene utilizzato dalla CEA per dare acqua ai romani e ha un'opera di presa proprio sul territorio di eh, Anguillara. Bene, quel comune invece ha un approvvigionamento in pozzi che hanno eh, un contenuto di arsenico elevato. E sapete qual è stata la soluzione? Non quella più logica che un luogo di discussione avrebbe prodotto attraverso semplicemente l'attivazione di saperi locali, cioè prendere quell'acqua in eccesso delle opere di presa del, della CEA che pesca dal lago. No, lì hanno finanziato dearsenificatori per ora in affitto, per ora in affitto in locazione, con costi che superano per una cittadina di 20.000 abitanti 30.000 euro al mese. Ecco, questo è solo un esempio per far capire è un esempio drammatico per far capire che cosa produce l'assenza di partecipazione, che cosa produce l'assenza di luoghi adeguati dove saperi e sensibilità possono esprimersi e possono in qualche modo cogliere quelle opportunità che nei nostri territori esistono. Dunque ripubblicizzare si può, eh, la ripubblicizzazione è qualcosa ormai che è dentro le nostre Comunità. Ripubblicizzare eh, si deve perché quel risultato referendario non può essere certo non preso in considerazione. Grazie.